Vergnügen hier. Wir haben eben unser jüngstes Neuheitenpaket veröffentlicht äh, für die Monate Mai und Juni. Ja, wie ihr sehen könnt, liegt der Fokus derzeit weiterhin auf den Abbau der verspäteten Artikel. Daher eben die erneut geringere Anzahl an Neuankündigungen. Aber wir konnten weiter so einiges aufholen. Ähm, natürlich hat jeder sein spezielles Sammelgebiet, aber äh, über alle Maßstäbe hinweg gesehen, konnten wir allein in den letzten beiden Monaten nicht weniger als 46 Wings-Neuheiten ausliefern. So war dann auch hoffentlich für jeden das ein oder andere lang ersehnte Modell endlich dabei. Nun aber zunächst unsere ein paar Infos zu unserem jüngsten Neuheitenpaket. Hi there, Stephen Colton here again. We just announced our latest new releases package for May and June. As you can tell, we are still focusing on catching up. There's still quite a bit of catching up to do. Um, across all scales, we were able to deliver over 46 new Wings items in the last two months alone, and uh, therefore I've reduced the backlog quite a bit. So hopefully some of the items you have been patiently waiting for these past months has finally reached you. But now on to some information about our current batch. Es ist bereits einige Jahre her, dass wir Tupolev 134 Modelle angeboten haben. Eigentlich ist es ja jetzt ein sehr guter Zeitpunkt dafür, da in Juli 1963, also vor 60 Jahren, der Kurzstreckenjet erstmals abhob. Bei der polnischen Lot war die 234 der erste Jet in der Flotte. Bei der jugoslawischen Charter Airline Aviogenex war der markante Jet mit den Triebwerken am Heck und dem T-Leitwerk das erste Flugzeugmuster überhaupt. Für so manchen waren die orange-roten Flieger das Transportmittel für den ersten Jugoslawienurlaub in den 70er und 1980er Jahren. Eine kleine historische Notiz am Rande. Getauft wurde die Maschine auf die Stadt Titograd. Heute besser bekannt als Podgorica, die Hauptstadt Montenegros. Zu Ehren des jugoslawischen Präsidenten auf Lebenszeit, Josep Tito, wurde die Stadt für einige Jahrzehnte eben einfach so mal umbenannt. Several years have passed since we offered any new Tupolev Tu-134 models. Actually, it is now a good time to do so. Back in 1963, 60 years ago, the short haul jet took off for the very first time. So basically we can now commemorate the anniversary with two new releases. At LOT, the Tu-134 was the first jet in the fleet, <clears throat> and at the Yugoslav charter airline Aviogenex, the jet with the rear-mounted engines and the T-tail was the very first aircraft type ever. For some, the orange-red planes uh, were the means of transport for the first Yugoslavian holiday in the 1970s and 1980s. A small historic note on the side, the aircraft was named for the city of Titograd. Today it is known again under its historic name of Podgorica, the capital of Montenegro. The city was re renamed for a few decades in honor of the Yugoslav president for life, Josip Tito. Wie auch bei der Tupolev 134 hatten wir bereits schon lange Jahre keine DC-6 mehr in den Neuheiten, zumindest äh, nicht in 1 zu 500. Wir bringen zugleich einen Klassiker der 1950er Jahre, das damalige Flaggschiff der niederländischen KLM, aber auch eine militärische VC 118A, die leider schnell durch die Einführung der 707 eine Nebenrolle zugewiesen bekam. Bevor die 707 mit der von John und Jackie Kennedy entworfenen Air Force One Lackierung den Dienst aufnahm, trug bereits diese DC-6 zuvor das heute weltweit bekannte klassische Ausfit der US-Präsidentenmaschinen. Die Maschine wurde vor wenigen Jahren restauriert und kann im riesigen Luftfahrtmuseum in Pima, Arizona bewundert werden. As with the Tupolev 134, it has been quite a while since our last new DC-6 released, at least uh, in the 1 to 500 scale. In parallel, we are developing a classic of the 1950s, the former flagship of the Dutch KLM, but also a military VC-118A which unfortunately was quickly assigned a supporting role by the introduction of the jet-powered 707. However, before the 707 with the Air Force One livery designed by John and Jackie Kennedy entered service, this DC-6 already wore the famous livery of the presidential Air Force One aircraft. 
The machine was restored a few years ago and can today be admired in the huge aviation museum in Pima, Arizona. Einige von euch konnten bereits einen ersten Blick auf, naja, zumindest im Leitwerk dieser Neuheit, während unserer Hausmesse hier in Dietenhofen werfen. Äh, wenn ich das noch einwerfen darf, äh, es ist immer wieder schön, dass auch eine Gruppe Wings-Fans den Weg zu unserem beschaulichen Dietenhofen hier auf dem Lande findet. Äh, wir freuen uns, dass wir äh, Ihnen euch das Flaggschiff dieser schnell wachsenden Airline anbieten können. Die Zukunft der Marke Vistara ist dagegen wohl entschieden, je nachdem, wann die Fusion mit der neuen Air India stattfindet und auch abhängig von der Nachfrage natürlich, werden wir hoffentlich vielleicht noch ein oder zwei weitere Vistara-Modelle produzieren können. Some of you were able to get a first glimpse of at least part of this new release during the Toy Fair presentation here in Dietenhofen. We are happy that we were able to offer the flagship of this fast-growing airline to you. The future of the Vistara brand, on the other hand, has been decided upon. So, depending on when the merger into the new Air India happens, and, um, well, of course, also depending on demand on your side, we can hopefully produce one or two more Vistara models. Eine Air France Maschine mit britischer Kennung? Diese Dash 7 gehörte der britischen Bryman Airways. 1981 war Bryman der erste Betreiber der Dash 7 in Großbritannien. Sie war maßgeblich an der Schaffung des London City Airports äh, beteiligt und führte in den London Dockyards viele Testflüge eben mit ihren Dash 7 durch. 1987 startete Bryman dann zusammen mit ihrem Partner Air France die Route zwischen Paris und London City. An Air France plane with a British registration? In 1981, Bryman was the first British operator of the Dash 7. They were instrumental in the creation of London City Airport and made several test flights into the dockyards before finally, in 1987, Bryman, together with its partner Air France, launched the route between Paris and London City. Mit dem Lufthansa Jet möchte Lufthansa ein deutlich sichtbares Zeichen für Offenheit und Toleranz setzen. Und äh, so viel sei schon verraten, natürlich folgt das Modell auch in 1 zu 500 und auch das ein oder andere weitere Pride-Modell anderer Airlines sind bereits in Planung. With the Lufthansa Jet, Lufthansa wants to set a clearly visible signal for diversity and tolerance. And uh, looking a little ahead, I can reveal that, of course, this model will also follow in the smaller 1 to 500 scale. And uh, also one or two other Pride models of other airlines are also already being planned. Zu alledem haben wir natürlich weiteres auch noch zu bieten. Unter anderem äh, weitere Condor Badetücher ähm, oder eine neue Ita Airways in einer Sonderlackierung der etwas anderen Art oder auch ein Alpha Jet in 172 mal wieder oder eben auch eine lange ersehnte neue Bemalungsvariante der B58 Hustler in 1 200 und doch noch so ein paar Sachen mehr. Wir hoffen natürlich, dass das ein oder andere Modell interessant für euch ist. Die Planungen für den Rest von 2023 sind schon recht weit fortgeschritten. Und sofern alles mitspielt, wie wir jetzt planen, glauben wir, dass wir euch noch ein paar schöne Neuheiten vorstellen können. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. But that is of course not all. We also have more colorful Condor beach towels um, in the package or new ITA Airways, ETA Airways models in a quite, uh, let's say, unusual special livery um, or also a new Alpha Jet in the 1 to 72 scale, a long awaited B58 Hustler in the 200 scale and uh, then some more. We, of course, do hope that there is something interesting for everyone in this latest package, despite its size. Plans for the rest of 2023 are already quite advanced. So um, if everything goes along as planned, we do believe that we can present some nice new items to you in the, ne the next months to come. Thanks again for listening and uh, until next time.